దేవుడు ఎంత ప్రేమించాడో మనం చూసాం ఇజ్రాయల్ దేవుని మర్చిపోయినా ఇజ్రాయల్ దేవుని విడిచిపెట్టేసిన విగ్రహారాధన చేసిన వ్యభిచారం చేసిన విశ్వాస ఘాతకులుగా వారు ఉన్న దేవుడు ఎంత ఇజ్రాయల్ ని ప్రేమించాడో లాస్ట్ వీక్ మనం చూసాం ఈ రోజున మరొక కోణాన్ని మనం చూడబోతున్నాం పేజ్ నెంబర్ పేజ్ నెంబర్ ఏడు వందల నలభై ఎనిమిది హుషయా గ్రంథము ఎనిమిదవ అధ్యాయం నుండి పద్నాలుగో అధ్యాయం వరకు క్లుప్తంగా మనం ధ్యానం చేయబోతున్నాం ఇది ఒక లవ్ స్టోరీ అని మీకు చెప్పాను ఇది ఎంత అద్భుతమైన లవ్ స్టోరీ అంటే ఇజ్రాయల్కి దేవునికి ఉన్న ప్రేమ బంధాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తుంది దేవుడు ఇజ్రాయల్ ఎంత ప్రేమిస్తున్నాడు అనే విషయాన్ని ఇక్కడ మనం చూడగలం ఇజ్రాయల్ ఎంత దూరంగా వెళ్ళిపోయినా వేష్యలాగా వ్యభిచారం చేస్తున్నా దేవుడు ఎంత ప్రేమగా దగ్గర తీసుకుంటున్నాడో మనం చూస్తున్నాం ఈ వేష్య ఏం చేస్తుందంటే చాలా మందితో తిరగాలని ప్రయత్నం చేస్తుంది దేవుడు అంటున్నాడు ఇజ్రాయల్ నువ్వు అలా చేయొద్దు నువ్వు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అని దగ్గరకు తీసుకొని తిరిగి ఇజ్రాయల్తో ఆ వేష్యతో తిరిగి సంబంధాన్ని కొనసాగించడానికి దేవుడు ఇష్టపడుతున్నాడు మన పట్ల కూడా దేవుని ప్రేమ ఎంత అపారమైందో మనం చూసాం చాలాసార్లు దేవునికి దూరంగా వెళ్ళిపోయినా దేవుడు మనల్ని సరిచేసి దగ్గర తీసుకున్న విధానాన్ని గత వారం మనం చూసాం చూడండి హోషయ గ్రంథము ఎనిమిదో అధ్యాయం నుంచి మనం ప్రారంభించుకుందాం ఎనిమిదో అధ్యాయము మొదటి వచ్చిన బాకా నీ నోటను ఉంచి ఊదుము జనులు నా నిబంధన అతిక్రమించి నా ధర్మశాస్త్రమును మీరి ఉన్నారు గనుక పక్షిరాజు రాలినట్టు శత్రువు యహోవా మందిరమునకు వచ్చునని ప్రకటింపము ఇక్కడ హోషయతో దేవుడు చెప్తున్నాడు బాకానాదం ఊది ప్రకటించు బాకానాదం ట్రంపెట్ ఎప్పుడు బ్లో చేస్తారంటే యుద్ధ సమయంలో యుద్ధ భీకర వాతావరణంలో యుద్ధానికి సన్నద్ధం ఉండి అని చెప్పి ఆ రోజుల్లో ఏం చేసేవాళ్ళంటే బాకానాదాన్ని ఊదేవారు 
యుద్ధ పరిస్థితి ఏర్పడింది ఓ ఇజ్రాయెల్ ఓ ఎఫ్రాయిం జాగ్రత్త మీరు దేవునికి దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నారని విషయం హొషయ వెళ్ళి వారందరికీ చెప్పు అని చెప్పి దేవుడు హొషయని పురుకొల్పడం ఇక్కడ మనం చూడాలి చూడండి ఐదో వచ్చినం చూడండి అదే ఎనిమిదో అధ్యాయము ఐదో వచ్చినం షోమ్రోను ఆయనని దూడను విసర్జించెను నా కోపము వారి మీదకి రగులు కొనెను ఎంత కాలము వారు పవిత్రత నొంద జాలుకుందరు హౌ లాంగ్ హౌ లాంగ్ ఇంత టైం వారికి ఇచ్చానే ఇందాక మీరు చూశారు హోషయ ఈ పుస్తకాన్ని ఎప్పుడు రాశాడు అంటే క్రీస్తు పూర్వము ఏడు వందల యాభై ఐదు నుండి ఏడు వందల పది వరకు యాభై సంవత్సరాలు హోషయ వారికి ప్రకటించాడంట యాభై సంవత్సరాలు వారికి చెప్తున్నాడంట అయ్యో 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 దేవుడు దేవుని ఉగ్రత మీ మీదకి రాబోతుంది దేవుని మాట వినండి లేకపోతే పర్యవసానాలు తీవ్రంగా ఉంటాయని హొషయ హెచ్చరిస్తుంటే వారు దేవుని మాట లెక్క చేయలేదంట అందుకే ఇక్కడ అంటున్నాడు వారు ఏం చేస్తున్నారంటే దూడను చేసుకొని దూడ ఎంత భయంకరమైన విషయం మనం లాస్ట్ వీక్ మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను తల్లిదండ్రులు ఇంతకాలం మనల్ని పెంచి పోషించి ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఇయర్స్ వరకు మ్యారేజ్ అయ్యే వరకు కూడా తల్లిదండ్రులు మనల్ని పట్టించుకుంటారు సడన్గా డాడీ మమ్మీకి చెప్పకుండా ఏదో ఒక లవ్ అఫైర్తో ఇంట్లో నుంచి చెప్పకుండా వెళ్ళిపోతే డాడీ మమ్మీ పిల్లల్ని బట్టి ఎంత బాధపడతారో ఎంత మదన పడతారో మనం చూసాం పోయిన వారు మీకు జ్ఞాపకం చేశాను వీళ్ళు సృష్టికర్తను మర్చిపోయారు సొంత దేవుణ్ణి చేసిన దేవుణ్ణి మర్చిపోయి ఏం చేస్తున్నారంటే ఆ దూడను చేసుకొని ఆరాధిస్తున్నారు ఇక్కడ దేవుడు వారిని ప్రశ్నిస్తున్నాడు ఎంతకాలం నువ్వు చేస్తావు ఎంతకాలం ఈ పరిస్థితి నువ్వు మార్చుకోవా నీ పరిస్థితి అంటున్నాడు ఆరో వచ్చిన చూడండి షోమ్రోను అది ఇస్రాయల్ వారి చేతి పనియే కదా కంసాలి దానిని చేసాను అది దైవము కాదు కదా షోమ్రోను చేసుకుని ఈ దూడ చిన్న భిన్నములగును దేవుడు చూశాడు 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 లాస్ట్ సెవెన్ చాప్టర్స్ ఏం చూసామంటే వారి భయంకరమైన జీవితం మనం చూసాం వారు వ్యభిచరించారు విసర్జించారు విశ్వాస ఘాతకులుగా ఉన్నారు దేవుణ్ణి మర్చిపోయారు దేవునికి దూరంగా వెళ్ళిపోయారు ఇవన్నీ పెద్ద లిస్ట్ మనం చూసాం లాస్ట్ వీక్ దేవుడు ఓర్చుకుంటాడు 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 ఆయన టైం ఇస్తాడు టైం ఇస్తాడు టైం ఇస్తాడు నోవహు దినాల నుంచి మనం చూస్తున్నాం నూట ఇరవై సంవత్సరాలు దేవుడు వారికి టైం ఇచ్చాడు దేవుడు ఎప్పుడు మనలాగా తొందరపడడు ఇంకా మార్చుకుంటారేమో ఇంకా నా దగ్గరికి వస్తారేమో దేవుని ఉగ్రత ఫస్ట్ ఏమో ఆయన వారు చేసిన భయంకరమైన క్రియలు మనం చూసాం ఇప్పుడు దేవుని యొక్క ఉగ్రత ప్రారంభమైంది దేవుని ఉగ్రత ఎలా ఉంటుందో మన మాటలతో వర్ణించలేం అంటున్నాడు ఎంతకాలం ఎలా చేస్తావు ఆ చేతితో చేసిన దూడను నువ్వు ఆరాధిస్తావా నన్ను నువ్వు మర్చిపోతావా అని దేవుడు వారిని ప్రశ్నిస్తున్నాడు ఎందో వచ్చినం చూడండి ఎందో అధ్యాయం ఎందో వచ్చినం ఇస్రాయిల్ వారు తినివేయబడుదురు ఎవరికి నీ ఇష్టము కానీ ఘటము వంటి వారే అన్య జన్లో ఉందరు పదకొండో వచ్చినం ఎఫ్రాయిము పాపమునకు ఆధారముకు బలిపీఠములను ఎన్నెన్నో కట్టెను మాకు ఏం అర్థం కావట్లేదు అనేది ఆలోచన పెట్టుకోవద్దు మీకు అర్థం అవడానికి అన్ని విధాలుగా చెప్పడానికి నా వంతు నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నాను ఆ రోజుల్లో బలిపీఠాలు ఉండే బలిపీఠాలు దేనికి అంటే దేవునికి అర్పణలు అర్పించడానికి బలిపీఠాలు దేనికి అంటే దేవుణ్ణి ఆరాధించడానికి తమ హృదయాంతరంగాల్లో నుండి దేవునికి అర్పించాలి అంటే బలిపీఠం దగ్గరకు వచ్చి ఆ దిన నా పాత నిబంధన కాలంలో ఒక మంచి ఒక ఎలాంటి కల్మషం లేని పశువును వారు వధించేవారు గొర్రెను వాళ్ళు వధించేవారు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారంటే పరిశుద్ధంగా ఉండాల్సిన బలిపీఠాన్ని కూడా పాప భూయిష్టంగా చేసేస్తున్నారు ఏ ఆల్టర్ షుడ్ బి ఏ హోలీ ప్లేస్ ఆల్టర్ అంటే హోలీ ప్లేస్ పరిశుద్ధ స్థలం ఇప్పుడు మనం దేవాలయాల్లో మన చర్చెస్లో మనం చూస్తాం ఆల్టర్లో కేవలం గురువు గారే ఉంటారు లేకపోతే పాస్టర్ గారే ఉంటారు లేకపోతే పరిశుద్ధులు ఉంటారు అభిషేకింపబడిన వారు ఉంటారు ఆ పరిశుద్ధమైన స్థలంలో కూడా అపవిత్రమైన పనులు చేస్తున్నారు ఏదైతే దేవునికి వారి అర్పణలు అర్పించాలో అక్కడ ఏం చేస్తున్నారంటే పాపమునకు ఆధారమగు బలిపీఠాలు ఎన్నెన్నో కట్టారంట వారి పాపాలు పోవడానికి అక్కడ బలిపీఠం దగ్గర వారు అర్పించాల్సిన అర్పణలు పక్కన పెట్టేసి పాపానికి పాప భూయిష్టమైన అర్పణలు అర్పిస్తూ దేవుని నామాన్ని అవమానపరుస్తున్నారంట వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు చూడండి కొంచెం కింద ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాడు పన్నెండో వచ్చిన నేను అతని కొరకు నా ధర్మశాస్త్రమును పరిపూర్ణముగా వ్రాయించి నియమించినను 
వాటిని అతడు అన్యములుగా ఎంచెను నా కర్పింపబడిన పశువులను వధించి వాటిని భుజించుదురు అతి బలులో ఎందు యహోవాకు ఇష్టము లేదు దేవుడికి ఇవ్వాల్సిన అర్పణలు వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంట వీళ్ళు తీసుకుని తినేస్తున్నారంట ఏలీ కుమారులు ఏం చేశారు ఫినేహాసు వీళ్ళు ఏం చేశారు దేవునికి ఇవ్వాల్సిన అర్పణలు క్రొవ్విన దూడను లేకపోతే గొర్రెను తీసుకుని వాళ్ళు తీసేసుకుని తినేశారు దేవునికి అర్పించాల్సిన వీటిని కూడా వాళ్ళు తినేస్తున్నారు బలిపీఠాలని అపవిత్రపరుస్తున్నారు దేవుడు ఎంతో బాధపడుతూ వీళ్ళు ఏం చేశారంటే నా ధర్మశాస్త్రాన్ని కూడా వీళ్ళు లెక్క చేయట్లా దేవుడు ఊరికే ఎప్పుడు తొందరపడ్డు చాలాసార్లు హెచ్చరిస్తాడు చాలాసార్లు తన బిడ్డలు అంటే ఆయన చాలా ఇష్టం ఏడు అధ్యాయాలు చూసాం దేవుడు ఎంత ఓర్చుకున్నాడు ఎనిమిదో అధ్యాయం నుంచి దేవుని యొక్క కోపము రగులుకుంటుంది ఎనిమిదో అధ్యాయము పద్నాలుగు వచ్చినాం ఇస్రాయేలు వారు తమకే నగరులను కట్టించుకొని తమ సృష్టికర్తను మరిచి ఉన్నారు అబ్బా రిపీటెడ్లీ అగైన్ అండ్ అగైన్ వీ హ్యావ్ బీన్ ఫోకసింగ్ ఆన్ దిస్ పాయింట్ వారు సృష్టికర్తను మర్చిపోయారు యావే యహోవా దేవుడు ఎవరు ఆయన నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాలు దాసత్వంలో ఉంటే ఎవరు పట్టించుకోపోతే వారిని విడిపించి తీసుకొచ్చిన ఆయన భయంకరమైన అరణ్య మార్గంలో వారు వెళ్తుంటే వారికి ఆహారం కావాలంటే ఆహారం దోసకాయలు కావాలంటే దోసకాయలు మన్నా కావాలంటే మన్నా వాటర్ కావాలంటే వాటర్ వారికి ఏం కావాలంటే ఎర్ర సముద్రం అంటూ వస్తే ఎర్ర సముద్రాన్ని పాయిల్ చేయడం ఎన్నో అద్భుతాలు చేసి దేవుడు నడిపిస్తే వాటన్నిటినీ వాళ్ళు మర్చిపోయి ఏం చేస్తున్నారంటే ఇస్రాయేలీలు సృష్టికర్తను మర్చిపోయి బయలు దేవతను ఆరాధిస్తున్నారు బలపీఠాలను అపవిత్రపరుస్తున్నారు దేవుని నామాన్ని అవమానపరుస్తున్నారు అనే విషయాన్ని ఎనిమిదో అధ్యాయంలో మనం చూస్తున్నాం తొమ్మిదో అధ్యాయానికి వెళ్దాం తొమ్మిదో అధ్యాయం చూడండి రెండో వచనం చూడండి కళ్ళములు కానీ గానుగులు కానీ వారికి ఆహారము నియ్యవు క్రొత్త ద్రాక్షారసము లేకపోవను ఏడు అధ్యాయాలు వారు ఎంత భయంకరంగా ప్రవర్తించిన దేవుడు చూసి చూడనట్లు అట్లా ఊరుకున్నాడు కానీ ఎందో అధ్యాయంలో అంటున్నాడు ఇంకా ద్రాక్షారసం వారికి ఉండదు ఆహారం వారికి ఉండదు చూడండి ఏడో వచనం చూడండి శిక్షా దినములు వచ్చే ఉన్నవి ప్రతీకార దినములు వచ్చే ఉన్నవి తాము చేసిన విస్తారమైన దోషమును తాము చూపిన విశేషమైన పగను లాస్ట్ లైన్లో ఇస్రాయేలు వారు తెలుసుకుందరు నేను చాలా టైం ఇచ్చాను మీకు చాలాసార్లు వీ టేక్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ గాడ్స్ క్రేస్ పర్వాలేదులే యవనస్తులైతే దే రిపీటెడ్లీ డూ ద సేమ్ సిన్ వద్దు ఇది చూడొద్దు యూట్యూబ్లో ఇది చూడొద్దు అనుకుంటాం ఫేస్బుక్లో ఇది చూడొద్దు అనుకుంటాం ఈ పలానా తప్పు మనం చేయొద్దు అనుకుంటాం కానీ మళ్ళీ మళ్ళీ చేస్తూనే ఉంటాం ఇజ్రాయెల్ కూడా అదే చేశారు వద్దు అనుకున్నారు కానీ అది చేస్తూనే ఉన్నారు కొనసాగిస్తూనే ఉన్నారు అంటున్నాడు ఇంకా నేను చూశాను 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 శిక్షా దినాలు వస్తూనే ఉన్నాయి ప్రతీకార దినాలు వస్తున్నాయని దేవుడు వారికి ఒక హెచ్చరికను వారికి ఇస్తున్నాడు చూడండి కొంచెం ముందుకెళ్దాం పదిహేను వచ్చినాం చూడండి వారి చెడుతనమంతయు గిల్గాలులో కనబడుచున్నది అచ్చటనే నేను వారికి విరోధినైతుని వారి దుష్టక్రియలను బట్టి వారికి నికను ప్రేమింపక నా మందిరములో నుండి వారిని వెలివేతును అన్యుల గురించి ఇక్కడ నేను మాట్లాడట్లా విశ్వాసులు ఈ రోజుల్లో చెప్పాలంటే దేవుని బిడ్డలు చర్చికి వెళ్ళేవారు అలాంటి వాళ్ళు ఇల్లు ఎందుకంటే ఎన్నుకున్న జనాంగం ఇజ్రాయెల్ అంటే సమస్త ప్రపంచం అంతట్లో దేవుడు ఎన్నుకున్న చోజన్ పీపుల్ చోజన్ జనరేషన్ వీళ్ళని గురించి దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఏమన్నాడంటే ఇకను నేను వారిని ప్రేమించను ఇంకా నేను మందిరంలో నుంచి వారిని వెలువేస్తున్నాను అంటే దేవుని హృదయం ఎంత గాయపడిందో చూడండి ఎన్నిసార్లు దేవుణ్ణి మనం గాయపెడుతున్నామో ఎప్పుడైనా ఆలోచించామా ఎప్పుడు దేవుని నుంచే మేలు ఆశీర్వాదాలు మనం పొందుకుంటున్నాం కానీ తిరిగి ఇన్ రిటర్న్ ఆయన మనం సంతోష పెట్టే వారంగా ఉన్నామా మన జీవితాల ద్వారా లేకపోతే మన జీవితాల ద్వారా ఆయన్ని గాయపెడుతున్నామా ఇక్కడ అంటున్నాడు ఇంకా నేను వాళ్ళని ప్రేమించలేనేమో వారిని నేను వెలువేస్తున్నాను పదహారు వచనంలో చూడండి ఎఫ్రాయిము మొత్తబడేను వారి వేరు ఎండిపోయేను వారు ఫలం ఇయ్యరు ఎక్కువగా నా ఫోకస్ లెవెంత్ చాప్టర్ నుంచి ఫోర్టీన్త్ చాప్టర్ అందుకే కొంచెం స్పీడ్గా వెళ్తున్నాం తర్వాత టైం సరిపోదు మళ్ళీ ఇంకొక వారానికి వెళ్తే మనకి టైం సరిపోదు కనుక దయచేసి సహకరించండి అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఎఫ్రాయిమ్కి నేను చాలా టైం ఇచ్చాను ఇంకా టైం లేదు అది మొత్తబడుతుంది దాని వేరు ఎండిపోతుంది వారు ఫలం ఇయ్యరు ఇజ్రాయెల్ అంటేనే ఫ్రూట్ఫుల్నెస్ ఇజ్రాయెల్ అంటేనే ద్రాక్ష ఇజ్రాయెల్ అంటేనే ఒలీవలు ఇలాంటి ఫలించాల్సిన ఇజ్రాయెల్ పరిస్థితి ఏమైపోయిందంటే వారు ఫలం ఇయ్యరు 
దేని నాను మొత్తున్నాను వారి వేరు ఎండిపోతుంది అని దేవుడు వారికి గట్టి హెచ్చరికిస్తున్నాడు పదిహేడవ వచ్చిన చూడండి దేవుడు ఎందుకో వారు నా దేవుని మాట ఆలకించలేదు గనుక ఆయన వారిని విసర్జించను వారు దేశం విడిచి అన్య జనుల్లో తిరుగుదురు దేవుని మాట చలస్సాలు మనం ఆలకించం వి టేక్ జస్ట్ లైట్లీ ఎన్ని వాక్యాలు వింటున్నామండి ఈ రోజుల్లో ఆదివారం ఆరాధన ఇదివరకు రోజుల్లో ఇప్పుడు ఎన్ని వాక్యాలు ఎన్ని ప్రసంగాలు వీక్లీ ప్రోగ్రామ్స్ రకరకాల ప్రోగ్రామ్స్ యూట్యూబ్ ఆన్ చేస్తే వాక్యం టీవీ ఆన్ చేస్తే వాక్యం ఎన్నో సార్లు దేవుని మాట మనం వింటున్నాం కానీ కొన్నిసార్లు దేవుని మాట విని అట్లా వదిలేస్తున్నాము మన హృదయాల్లోని దానికి అప్లై చేసుకోవట్లేదు వీరు అలా చేశారు ఆ లైట్ తీసుకున్నారు చెప్తాడులే హోషయ్య అలాగే చెప్తాడు ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ చెప్తూనే ఉన్నాడు హోషయ్యాన్ని పెద్ద పట్టించుకోలేదు దేవుని యొక్క ఉగ్రత వారి మీద ప్రారంభమైంది చూడండి పదో అధ్యాయం పదో అధ్యాయము ఫోర్త్ లైన్ తమ భూమి ఫలవంతమైన కొలది వారు తమ దేవతా స్తంభములను మరి విశేషముగా చేసిరి అబ్బా ఏంటిది దేవుడు మనకి చాలా మంచిగా దీవినిచ్చాడు మనం ఏం చేయాలి దేవునికి కృతజ్ఞత చెల్లించాలి ఆ దేవుడికి అదిలే అని ఇంకా దేవునికి ఇష్టం లేని పనులు చేస్తే దేవుడు అలా ఫీల్ అవుతాడు వీళ్ళేం చేశారు తెలుసా చాలా అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఇక్కడ బేసిక్ పాయింట్ ఏంటంటే మాకు యహోవా దేవుడు కాదు ఫలం ఇచ్చింది ఎవరిచ్చారు బయలు దేవత ఇచ్చింది యహోవా దేవుడు కాదు బయలు దేవతను మేము ఆరాధిస్తున్నాం కదా అందుకే మాకు ఫలం వచ్చింది ఎంత ఫలం వస్తే అంతగా వారు బయలు దేవతను ఆరాధిస్తున్నారంట దేవుడు చెప్తున్నాడు ఈ మాటలో తాము తమ భూమి ఫలవంతమైన కొలది వారు తమ దేవతా స్తంభములను మరి విశేషముగా చేసిరి దేవుడు ఎంత బాధపడుతున్నాడో చూడండి అందుకే దేవుడు ఒక పని చేశాడు అండి ఆరోచనం ఎఫ్రాయిము అవమానము నొందుటకు ఇస్రాయేల్ వారు తమ చేసిన ఆలోచన వలన సిగ్గు తెచ్చుకుంటకు అది అశూరు దేశంలోనికి కొనిపోబడి రాజైన యారేబునకు కానుకగా ఇయ్యబడెను వారి పరిస్థితి భయంకరమైన విగ్రహారాధన బయలు దేవతను వారు ఆరాధిస్తున్నారు అలాంటి పరిస్థితుల్లో దేవుడు వారు చెప్తున్న మాట ఏంటంటే ఎఫ్రాయిమ్ విల్ బి క్యారీ టు అసీరియా అశూర్యులకి నేను అప్పగించేస్తాను ఒక పనిష్మెంట్ దేవుడు చాలా బాధపడుతున్నాడు ఒక పక్కన ఇంకో పక్కన దేవుడు ధైర్యం చేసి ముందుకెళ్ళిపోతున్నాడు దేవుడే పనిష్మెంట్ ఇస్తున్నాడంట ఏమని నేను అశూర్యులకు అప్పగిస్తాను చాలా టైం ఇచ్చాను నీకు నేను వెంటనే డిసిషన్ తీసుకోలేదు చాలా టైం ఓర్చుకున్నాను నేను ఒక పనిష్మెంట్ ఇస్తున్నాను ఇంక నువ్వు నా చేతిలో నువ్వు ఉండవు అశూర్యుల చేతిలో ఉంటావు జాగ్రత్త సేమ్ సీన్ రిపీట్ అవుతుంది ఐగుప్తు నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాలు ఐగుప్తు చేతిలో ఉన్నావు కదా అలాగే సీన్ రిపీట్ అవుతుంది మళ్ళీ నువ్వు అశూర్యుల చేతిలోకి వెళ్ళిపోతావు నీకు చాలా టైం ఇచ్చాను అశూర్యులకి నీకు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఒక కానుక లాగా గిఫ్ట్ లాగా ఇచ్చేస్తున్నాను వాళ్ళు ఏం చేస్తారో వాళ్ళు ఎలా ప్రవర్తిస్తారో వాళ్ళ కింద వాళ్ళ కబంధ హస్తాలు నువ్వు ఉంటావు జాగ్రత్త కొన్నిసార్లు బాధ కలుగుతూ ఉంటుంది ఏంటి దేవుడు దేవుని ప్రార్థన చేసుకుంటున్నాను వాక్యం చదువుకుంటున్నాను చర్చికి వెళ్తున్నాను దేవుడు ఏంటి ఇంత పని చేస్తున్నాడు నన్ను సరి చేసుకోవాల్సింది ఏమైనా ఉన్నాయేమో అన్యులకి కొన్నిసార్లు మనల్ని అప్పగిస్తాడు అన్యుల దగ్గర అవమానం పొందుకుంటాం కొన్నిసార్లు ఇక్కడ అదే అశూరీలు బిలీవర్స్ కాదు అశూరీలు దేవుని బిడ్డలు కాదు ఒక దేవుని బిడ్డలు అన్యుల చేతుల్లోకి వెళ్ళిపోతున్నారు దేవుని బిడ్డలు అన్యుల చేతుల్లో తీర్పు తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది ఎందుకంటే వారు చేతులు ఆరా చేసుకున్నారు దేవుడు నువ్వు కావాలి 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 వెనకాల పడి ప్రేమిస్తుంటే వేష్యలాగా వెళ్ళిపోయింది వాళ్ళతో వీళ్ళతో అయినా నువ్వు కావాలని దేవుడు దగ్గర తీసుకుంటే దేవుని ప్రేమను లెక్క చేయట్లా మన జీవితంలో వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ టు నో ద లవ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని ప్రేమను మనం తెలుసుకుంటే ఆయన మనం విడిచిపెట్టలేం మనకి ఏమీ లేకపోయినా అందుకే చెప్పాను గ్రేస్ అంటే అన్మెరిటెడ్ ఫేవర్ వీ డోంట్ డిజర్వ్ హిజ్ లవ్ హీ గ్రేషియస్లీ లవ్స్ అస్ ఆయన తన కృప చేత మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు వీళ్ళకి అర్థం కావట్ల ఆ ప్రేమ చాలా టైం దేవుడు ఇచ్చాడు వాళ్ళు తిరుగుబాటు చేస్తున్నారు అంటున్నాడు దేవుడి హోషయ గ్రంథము పదో అధ్యాయము పదో వచనం నా ఇష్ట ప్రకారము నేను వారిని శిక్షించును వారు చేసిన రెండు దోష క్రియలకు నేను వారిని బంధిస్తున్నాను నా ఇష్ట ప్రకారం నేను వారిని శిక్షిస్తాను దేవుడు తాను ప్రేమించు వారిని గద్దించి శిక్షించును లాస్ట్ వీక్ కూడా చెప్పాను మన పిల్లలు తప్పు చేస్తూ వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు ప్రవర్తిస్తే తల్లిదండ్రులుగా చూస్తూ ఊరుకుంటామా వాళ్ళని గద్దిస్తాం ఇది తప్పు నానా ఇలా చెయ్యొద్దు ఎందుకు మన పిల్లల వాళ్ళు వాళ్ళు రాంగ్ ట్రాక్లోకి వెళ్ళిపోతే మనకు ఎంతో బాధ ఉంటుంది వేదన ఉంటుంది 
దేవుడు కూడా అంతే మనం రాంగ్ ట్రాక్లోకి వెళ్తే దేవుడు తట్టుకోలేడు హీ లవ్స్ అస్ హీ డిసిప్లిన్ సస్ హీ రెబ్యూక్స్ అస్ హీ కరెక్ట్స్ అస్ ఈ రోజుల్లో కరెక్షన్ అంటే ఇష్టపట్ల దేవుడు కరెక్ట్ చేసినప్పుడు కరెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఇష్టపడాలి మన జీవితంలో వీఆర్ పర్ఫెక్ట్ అదే అనుకుంటున్నారు వీళ్ళు కూడా వీఆర్ ఆల్ పర్ఫెక్ట్ మాలో లోపాలు ఏం లేవు అనుకుంటున్నారు దేవుడు వారిని అనుక్షణము వారిని కరెక్ట్ చేస్తూనే ఉన్నాడు చాలా విషయాలు వారికి చెప్తున్నాడు పన్నెండవ వచ్చినం చూడండి పన్నెండవ వచ్చినం నీతి ఫలించినట్లు మీరు విత్తనము వేయుడి ప్రేమయను కోత మీరు కోయుడి యహోవాను వెదుకుటకు ఇదే సమయము ఖమ్ దిస్ ఈజ్ ద టైమ్ టర్న్ బ్యాక్ టు ద లాడ్ దేవుని దగ్గరికి రావడానికి ఇదే మంచి సమయం అని దేవుడు వారితో మాట్లాడుతున్నాడు పదమూడవ వచ్చినం చూడండి నీ ప్రవర్తన ఆధారము చేసుకొని నీ బలాజ్యులను నమ్ముకొని నీవు చెడుతనపు పంటకాయ దున్నితివి గనుక మీరు పాపమును కోత కోసి ఉన్నారు ఏది విత్తుతామో అదే కోస్తాం చాలాసార్లు మన జీవితాల్లో కూడా అదే చూస్తాం ఏది విత్తుతామో అదే కోస్తాం మనం అన్యాయంగా ప్రవర్తిస్తే అన్యాయాన్ని మనం కోస్తాం వీళ్ళు చెడుతనాన్ని వీళ్ళు దున్నారంట ఏం కోశారు పాపాన్ని కోశారు దేవునికి ఇష్టం లేని పనులు చేశారు హేయమైన పనులు చేశారు యహోవా దేవుడు మాకు వద్దు మాకు దూడ కావాలి అని చెప్పి దూడను ఆరాధించారు వాళ్ళు చివరికి పాపాన్ని మూట కట్టుకున్నారు దేవుని యొక్క ఉగ్రతను వారు చవి చూస్తున్నారు ఎంత భయంకరమైన పరిస్థితి ఆశ్చర్యం కలుగుద్ది ఇలాంటి వారిని దేవుడు ప్రేమించచ్చా మీరు చెప్పండి ఆన్సర్ ఇలాంటి వారిని దేవుడు ప్రేమించచ్చా క్లాస్లో ఒక స్టూడెంట్ ఉంటాడు ఎప్పుడు కాపీ కొడుతూనే ఉంటాడు ఎప్పుడు అల్లరి చేస్తూనే ఉంటాడు గర్ల్స్ని టీచ్ చేస్తూనే ఉంటాడు లెక్చరర్కి ఎలా ఉంటుంది హ్యాపీగా ఉంటుందా లెక్చరర్ ఏం చేస్తాడు పర్వాలేదు అని వదిలేస్తాడా ఒకసారి వదులుతాడు రెండు సార్లు చూస్తాడు మూడు సార్లు చూస్తాడు ఏం చేస్తాడు డిస్మిస్ చేస్తాడు సస్పెండ్ చేసి ఇంటికి పంపించేస్తాడు టీసీ ఇచ్చేసి పంపించేస్తారు దేవుడు కొంతవరకు చాలా వరకు వాళ్ళని హెచ్చరించాడు బుద్ధి మార్చుకోండి అన్నాడు నీ జీవితాన్ని మార్చుకో అని వారికి హెచ్చరించాడు కానీ వాళ్ళకి టీసీ ఇవ్వట్లా టీసీ ఇవ్వట్లా వాళ్ళని హెచ్చరించాడు కానీ పదకొండవ అధ్యాయం నుంచి వారితో అంటున్నాడు నువ్వంటే నాకు చాలా ఇష్టం నేను నన్ను నేను నువ్వు చాలా మాటలు అనేస్తున్నాను నేను తొందరపడి కానీ నా మనసులో నువ్వు ఉన్నావు అంటున్నాడు ఇజ్రాయెల్తో ఎంత ప్రేమ చూడండి దేవునికి మనుషులకి ఉన్న ప్రేమ అదే అదే తేడా మనం ఎవరినైనా ద్వేషిస్తే జీవితాంతం అలాగే ఉంటాం మనం ఆ వ్యక్తి పట్ల ఒకవేళ ద్వేషం పోయినా మన హృదయంలో సాఫ్ట్ కార్నర్ ఉండదు ఆయన గురించి నాకు ఎందుకండి అంటారు ఆయన గురించి నా దగ్గర ఎత్తకండి అంటారు కానీ దేవుడు అలా కాదు ఎంత భయంకరమైన వ్యక్తులైనా పదకొండవ అధ్యాయం నుంచి మనం వచ్చేది ఏంటంటే దేవుని యొక్క అద్భుతమైన ప్రేమ ఇది మనల్ని సూచిస్తుంది దేవుడు మనము హోషేయ ఇజ్రాయల్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే దేవుడు మనం మనం చాలాసార్లు దూరం వెళ్ళిపోయినా దేవుడు మనల్ని తిరిగి దగ్గర తీసుకుంటూనే ఉన్నాడు చాలాసార్లు హీ లవ్ సర్స్ ఎన్నిసార్లు దేవుని దుఃఖ పెడుతున్నాం ఎన్నిసార్లు దేవుని గాయపెడుతున్నాం పదకొండవ అధ్యాయంలో అంటాడు ఇజ్రాయేలు పదకొండవ అధ్యాయం బాలుడై ఉండగా నేను అతని ఎడల ప్రేమ కలిగి నా కుమారుని ఐగుప్తు దేశంలో నుండి పిలిచితని అబ్బా ఎంత తప్పు చేసినా ఏమన్నాడంటే ఇజ్రాయల్ నువ్వు నా కుమారుడివి చిన్న కుర్రోడివి నువ్వు బాలుడిగా ఉన్నావు ఐగుప్తు దేశంలో నేను నేను పిలుచుకున్నాను తీసుకొచ్చాను నేను యువర్ మై సన్ యువర్ మై బిలావుడ్ సన్ ఎంత ప్రేమ కొందు కింద వచ్చినాలు చూస్తే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది మనకి మూడో వచ్చిన చూడండి అండర్లైన్ చేసుకోవడానికి కూడా ప్రయత్నం చేయండి ఎఫ్రాయిమ్ను చెయ్యి పట్టుకొని వానికి నడక నేర్పిన వాడను నేనే వారిని కౌలించుకున్న వాడను నేనే నేనే వారిని స్వస్థపరిచిన వాడనైనను ఆ సంగతి వారికి మనసున పట్టలేదు అబ్బ హైలైటింగ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ద బుక్ ఈ బుక్లో దేవుని ముఖాంతరం మనం చూస్తున్నాం దేవుని గుణలక్షణం మనం చూస్తున్నాం దేవుడు ఎలాంటి వాడో మనం చూస్తున్నాం ఎంత గొప్పవాడో చూడండి ఇజ్రాయేల్ నీకు నడక నేర్పిన వాడను నేనే ఇజ్రాయేల్ నీ చేయి పట్టుకున్న వాడును నేనే ఇజ్రాయేల్ నిన్ను కౌగులించుకున్న వాడును నేనే ఇజ్రాయేల్ నిన్ను స్వస్థపరిచిన వాడును నేనే ఎంత ఏసైకి మనం అంటే ఎంత ప్రేమ చూడండి ఈ లోకంలో ఎవరు మనకి వాల్యూ ఇవ్వకపోవచ్చు కానీ దేవుని దృష్టిలో మనం చాలా వాల్యుబుల్ ఆయన తన పోలికలో తన రూపంలో మనం చేశాడు మనం అంటే ఆయన చాలా ఇష్టం హీ హ్యాస్ ఎ పర్సనల్ కేర్ రిగార్డింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ ఈ లోగోస్ బైబిల్ స్టడీలో ఉన్న మనందరం అంటే ఆయన చాలా ఇష్టం హీ లవ్స్ నడక నేర్పిన వాడు నేనే 
పిల్లలు చిన్నప్పుడు హాస్పిటల్లో మా ఆవిడ ఇంత ఉన్నాడు చేయి పట్టుకున్నాడు నానా నానా అన్న చేయి ఇంత ఇప్పుడు ఆడు ఎట్లా అయిపోయాడు ఇప్పుడు నా తెలుసు అంటున్నాడు ఈడు చిన్న థర్డ్ క్లాస్ నా తెలుసు డాడీ నువ్వు చెప్పవసలేదు ఫోన్ చూపిస్తున్నాను నా తెలుసు ఇది ఆపరేట్ చేయి ఆడికి నేర్పించింది ఎవరో నడక నేర్పించింది ఎవరో నానా చేయి పట్టుకొని ఎట్లా అట్లా సపోర్ట్తో నడవాలని నేర్పించింది ఎవరో అటు ఇటు నడిపించింది ఎవరో ఫస్ట్ వాకర్లో కూర్చోబెట్టి నడిపించింది ఎవరో డాడీ మమ్మీ వాడు ఇప్పుడు ఏమంటాడు నాకు తెలిసి నాకు వచ్చు వాడు పరిగెత్తేస్తున్నాడు ఇప్పుడు పాస్ట్ మర్చిపోతాం మనం నడక నేర్పించింది నేనే ఆ ఎగుత్తు దేశంలో ఎంత భయంకరమైన పరిస్థితిలో ఉన్నావు చిన్నోడు నువ్వు అప్పటి నుంచి నిన్ను చేయి పట్టుకున్నాను చేయి విడిచిపెట్టాలి నడక నేర్పించాను అందరు పో చీ పో అంటే నేనేం చేశాను నేను దగ్గర తీసుకొని కౌగులించుకున్నాను నేను నువ్వు బాగా అనారోగ్య పరిస్థితుల్లో ఉంటే ఎవరు నేను పట్టించుకోపోతే నేను స్వస్థపరిచాను నేను చాలాసార్లు మన జీవితంలో కూడా ఎవరు మనల్ని దగ్గర తీసుకోపోతే చాలాసార్లు వేస్తే మనకు దగ్గర తీసుకున్నాడు ఆయన ఆయన లేని అందుకే ఇందాక మనం పాడాము నీవు లేని రోజు అసలు రోజే కాదు ఆయన ఇందాక మనం పాడాము ఓ పాట నీతో సమం ఎవరు నీలా ప్రేమించేదెవరు నీలా క్షమించేదెవరు మా డాడీ ఆ పాట పాడినప్పుడల్లా ఏడ్ చేసేవాళ్ళు ఆయన ఎక్కువ గ్రామాల్లో అలాగే అనేక ప్రాంతాల్లో పాట పాడుతూనే ఏడ్ చేసేవాళ్ళు అనమాట అంటే అంతే భావం ఆ మీనింగ్ ఎసెన్స్ పాట కాదు ముఖ్యం ఎలా పాడుతున్నావు అనేది ముఖ్యం కాదు ఆ వర్డ్స్ ఆయన ఎంత మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు ఆయనలాగా ఎవరు ప్రేమిస్తారు మనల్ని ఈ లోకంలో ఎవరు ప్రేమించరు తాత్కాలికం ఈ ప్రేమ అంతా నిన్ను కౌగులించుకున్న వాడను నేనే నిన్ను స్వస్థపరిచిన వాడను నేనే ఇవన్నీ మర్చిపోతావేంటి ఇజ్రాయల్ నువ్వంటే నాకు చాలా ఇష్టం నువ్వు నా కుమారుడివి చూడండి ఎంత తప్పులు చేసినా ఎంత ప్రేమిస్తున్నాడో దేవుడు వాళ్ళని చూడండి కొంచెం కిందకు రండి ఏడవ వచ్చిన చూడండి పదకొండు ఏడు నన్ను విసర్జించవలని నా జనులు తీర్మానం చేసుకుని ఉన్నారు మహోన్నతుని తట్టు చూడవలని ప్రవక్తలు పిలిచి నన్ను చూచుటకు ఎవడనూ యత్నము చేయడు బా వాళ్ళు ఒక తీర్మానం తీసుకున్నారంట ఏంటి దేవుడు మాకు వద్దు వద్దు అనుకున్న వాళ్ళ దగ్గరికి మనం వెళ్తామా ఎవరన్నా ఇంటికి వెళ్ళాము జస్ట్ అలా వెళ్ళాం మనం పలకరిద్దామని మీరు వద్దు మా ఇంటికి రావద్దు అంటే అసలు మొహం ఎలా ఉంటుంది మన మొహం మాడి అప్పడం అయిపోతుంది కొంచెం ఆగి రెండు అంటేనే మనం చాలా ఫీల్ అవుతాం హర్ట్ అయిపోతాం సైకలాజికల్గా డౌన్ అయిపోతాం ఎవరు అట్లా అందరు సహజంగా కొంతమంది ఉంటారు ఏ వెళ్ళిపోండి మా ఇంటికి రావద్దు అసలు ఎప్పుడు మీరు ఎందుకు వచ్చారు లోపలికి ఇక్కడ కూడా అదే ఇజ్రాయల్ అలా చేసింది దేవుడు నాకు వద్దు విసర్జించింది తీర్మానం రిజర్వేషన్ చేశారంట ఈ హోవా దేవుడు మాకు వద్దు అయినా దేవుడు ఎంత గొప్ప దేవుడు అంటే హోషయ గ్రంథం హిస్టరీ ఓ హిస్టరీ కాదు అప్లికేషన్స్ ప్రాక్టికల్ థింగ్స్ మనం చూస్తున్నాం ఇలాంటి వద్దు 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 అనుకున్న వాళ్ళని కూడా దేవుడు నువ్వు నాకు ముద్దు నువ్వు నాకు ముద్దు అని దగ్గర తీసుకున్నాడు ఎంత దేవుని ప్రేమ నన్ను ఎవరు ప్రేమించట్లేదు అనుకోవద్దు నిన్ను ప్రేమించడానికి దేవుడు ఉన్నాడు ఇక్కడ అద్భుతమైన థియాలజీ మనం చూస్తున్నాము సత్యాన్ని మనం చూస్తున్నాము చూడండి ఏందో వచ్చినాం ఏందో వచ్చినాం చూడండి అబ్బాబ్బాబ్బా ఎఫ్రాయిము నేను ఎట్లు నిన్ను విడిచిపెట్టుదును ఇజ్రాయేలు నేను నిన్ను ఎట్లు విసర్జించుదును నేను ఎలా నిన్ను విడిచిపెడతాను ఎంత దూరం వెళ్ళిపోయినా నన్ను వద్దు 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 అనుకున్నా how will i leave you how can i leave you you are my daughter you are my son hoshea grandam anta love love over outflowing of god's love over pouring of god's love devudu enta premisthunadu ante nen ninne ela marchipothanu chaala saalu oka maata nestam shrama vachinappudu baadu vachinappudu devudu nannu marchipoyadu devudu naa prarthana vintledu devudu ekkada unnadu devudu unte naaku enduku ee anyayam jaragali no దేవుడు ఎప్పుడు అన్యాయం చేసేవాడు కాదు ఆయన గుణ లక్షణం కాదు అది అందుకే బైబిల్లో ఉంటుంది తర్వాత మనం యోగు గ్రంథం మొత్తం చూడబోతున్నాం దేవుడు అన్యాయము చేయుట అసంభవము ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ ఫర్ గాడ్ టు డూ ఇన్జస్టిస్ అన్యాయానికి న్యాయానికి ఎంత దూరమో దేవునికి అన్యాయానికి అంతే దూరం ఆయన న్యాయవంతుడు నువ్వెంత తప్పు చేసినా నేను విడిచిపెట్టను నేను ఎట్లు నేను విడిచిపెడతాను అంటున్నాడు దేవుడు మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన మా అడ్రస్ బ్రదర్ ఎన్ జాన్ విజయ్ కుమార్ Youth for Jesus, ESA Hospital Road, Gunadala, Vijayawada. My phone number is 888-555-3663-9866-3395. My WhatsApp number is 888-555-3663-9866-3395. God bless you.